ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶಾರದಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಓಡಿದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯು ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಉಗೆಗಳಿವೆ ಈ ಉಗೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಉಗೆಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಉಗೆಯು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಭಯಂಕರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದಡಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ದಡು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಸಹಜ ಉಹೆ ಉಹೆ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಹೆಗಳು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೊಲೀಸರು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದಣಿವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದಣಿವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸರಿನ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಉಗೆಗಳು ಯಾವುದು ದಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೊಲೀಸರ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಿನಗಳು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮುಷ್ಕರ ಕರೆ ಮುಷ್ಕರ ಕರೆ ಉಳಿತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದಿನಗಳು ಹೊಂದಿರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕರರು ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆಯದ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ದಣಿವು ಕೂಡ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸರಿನಾ ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದಣಿವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನ ದಣಿವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದಣಿವು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಕೂಡ ಧನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕೂಡ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕೀ ಇರ್ತಾರ ಸೊ ಇದು ಮುಂಚೆ ಇತ್ತಂತೆ ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನೀವು ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಧನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳು ನಾನು ಇಂದಿನ ಆಗುವವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಿಳಿದಿರಲು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಲು ನಾನು ಸದಾ ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಸುಮಯ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಊಹೆ ನೋಡೋಣ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಹ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಮಾತ್ರ ಒಂದನೇ ಊಹೆ ಮಾತ್ರ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಊಹೆ ಮಾತ್ರ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಊಹೆಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಓದುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓದ್ತಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜನರು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾರ ಬೆಳಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಟ್ಟ ಬೇಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿರುತ್ತ ಏನಲ್ಲ ಸೊ ತಲೆನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಕೋಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಏನಪ್ಪ ಇದಂತ ಕೊಟೇಶನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದನೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹೋಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ ಕೆಲವರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ರೀತಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಗುಂಡದ ಸ್ತಂಭವನ್ನೇ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕೋತಿಯು ಮೊದಲನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರು ಮೀಟರ್ ಹತ್ತುತ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಜಾರುತ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕಂಬದ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಕೋತಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬನ ಬಿಡಿಸೋಣ ಕಂಬನ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆನಾ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೇಳು ಎಸ್ ಡಿ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಡಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸುಮ್ನೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಗುಂಡ ಸ್ತಂಭ ಇದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಗುಂಡ ಸ್ತಂಭ ಒಂದು ಕೋತಿ ಮೊದಲನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರು ಮೀಟರ್ ಹತ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ಆರು ಮೀಟರ್ ಹತ್ತತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಜಾರದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರದಂತೆ ಡೌನ್ ಹತ್ತದು ಇಳಿಯೋದು ಹತ್ತದು ಇಳಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಯ್ತದ್ ಬೇಡ ಆ ನಿಮಿಷ ಹತ್ತತ್ತೆ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಇಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಉಳಿತು ಸೊ ಆ ಕಂಬದ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಕೋತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹತ್ತತ್ತಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಳಿತತಿ ಸೊ ಮೂರ್ ಒಂದ್ಲೆ ಮೂರ ಎರಡ್ಲೆ ಸೊ ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಮೀಟರ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಹತ್ತುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೋತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಎರಡು ಹತ್ತಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತು 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 ಮೀಟರ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹತ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಾಯ್ತಾ ಸರಿನಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸರಿನಾ ಸೊ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಹತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಎರಡು ಹತ್ತಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಎರಡು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎರಡು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಅದಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೂರ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿ ಮುಗಿಸ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಇನ್ನೂರು ಕೆಲಸಗಾರನ್ನು ನಿಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್
ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿದ್ರು ನೂರು ಇನ್ ನೂರು ಅಡಿಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಬೈ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಮುನ್ನೂರು ಬಂತು ಎರಡು ಬಾಯಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಬಂತು ಮುನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಜನ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿದ್ರೆ ನೂರು ಜನ ಬೇಕಿತ್ತು ನೂರು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಬ್ಬರು ಸಾಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರುಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಒಂದು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅವನು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡ ಎಂಟರ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡ ಆರರ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ರುಪೀಸ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೇಕಡ ಎಂಟರಂತೆ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಅಂತೆ ಸಾವಿರದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲಪಟ್ಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಟಿ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ತಗೊಬೇಕು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಾರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತಗೋರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಸರಿನಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತಾ ನಡೆಸಿ ನಡೆಸೋಣ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾವಾಗ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಒನ್ ಏಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒನ್ ಏಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಉಳಿತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಹದಿನೈದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಕಡ ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು 
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮ